ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வணக்கம் பிப்ளோக் எலிமெண்ட்ஸ் டூ இந்த சாப்டர்லேருந்து ட்ரெண்ட்ஸ் இந்த ஃபிசிக்கல் அண்ட் கெமிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் ஹேலைட்ஸ் பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு வரோம் அந்த வகையில் இந்த வீடியோவில் ட்ரெண்ட்ஸ் இன் ஜென்ரல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் ஹேலைட்ஸ் பற்றி பார்க்க போகிறோம் முக்கியமாக ஒரு ரெண்டு ஆஸ்பெக்டை நம்ம இந்த வீடியோவில் டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் அந்த ரெண்டு ஆஸ்பெக்டை பேஸ் பண்ணி ஒரு அஞ்சு பாயிண்ட்ஸை நம்ம கம்பேர் பண்ண போகிறோம் இந்த டேப்லெட் காலத்தை அப்சர்வ் பண்ணுங்கள் born dissociation enthalpy and percentage of ionic character of in the hf hcl hbr hi idella kuduthirukranga born dissociation enthalpy parunga appadi gradually decrease aagudhu hf ku plus 562 irukku hcl ku plus 431 irukku hbr ku plus 366 irukku hi ku plus 299 irukku so born dissociation enthalpy decreases from hf to hi இந்த போன் டிசோசியேஷன் என்தல்பியை வச்சுக்கிட்டு வி கேன் எக்ஸ்பிளைன் த தெர்மல் ஸ்டெபிலிட்டி ஆஃப் தீஸ் ஹைட்ரஜன் ஹாலைட்ஸ் பிகாஸ் தெர்மல் ஸ்டெபிலிட்டி இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் டு போன் டிசோசியேஷன் என்தல்பி அப்போ போன் டிசோசியேஷன் என்தல்பி பாருங்கள் யாருக்கு அதிகமோ அவங்களுக்கு தெர்மல் ஸ்டெபிலிட்டியும் அதிகம் யாருக்கு போன் டிசோசியேஷன் என்தல்பி குறைவாக இருக்கோ அவங்களுக்கு தெர்மல் ஸ்டெபிலிட்டி குறைவாக இருக்கும் ஸோ இங்கே ஹைட்ரஜன் ஹேலைட்ஸில் இந்த போன் டிசோசியேஷன் எனர்ஜி டிக்ரீசஸ் ஃபார் த ஹைட்ரஜன் ஹேலைட்ஸ் ஸோ த தெர்மல் ஸ்டெபிலிட்டி ஆல்சோ டிக்ரீசஸ் இதை நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஏன்ற ரீசன் அதுதான் போன் டிசோசியேஷன் என்தல்பி ஏன்னா போன் டிசோசியேஷன் என்தல்பி அதிகமாக இருக்கப்ப அந்த பாண்டை நம்மளால பிரேக் பண்ண முடியாது ஸோ பிகாஸ் த டிசோசி த எனர்ஜி ரிக்கொயர்ட் ஃபார் த டிசோசியேஷன் ஆஃப் தேட் போன் ரிக்கொயர்ஸ் மோர் எனர்ஜி இல்லையா அப்போ அது ரொம்ப ஸ்டேபிளாக இருக்குன்னு அர்த்தம் தட் இஸ் வை ஹெச்எஃப் ஹேவிங் மோர் போன் டிசோசியேஷன் என்தல்பி இஸ் மோர் ஸ்டேபிள் தென் ஹெச்ஐ விச் ஹேஸ் லெஸ் போன் டிசோசியேஷன் என்தல்பி அப்போ Bond dissociation enthalpy of HF is greater than HCl, which is greater than HBr, which is greater than HI. Okay? That's why the HI is decomposed at about 400 degrees C. In this temperature, HF and HCl are stable. This is the temperature of HI and HCl is stable. Okay? ஹெச்ஐ வந்து ஃபோர் ஹண்ட்ரட் டிகிரி சென்டிகிரேட்ல டீகம்போஸ் ஆகுது பட் அட் த சேம் டெம்பரேச்சர் ஹெச்எஃப் அண்ட் ஹெச்சிஎல் ஆர் ஸ்டேபிள் ஜஸ்ட் பிகாஸ் அந்த டெம்பரேச்சர்ல இந்த ஹேலைட்ஸ் வந்து டீகம்போஸ் ஆக மாட்டேங்குது So let us observe the values given in this tabular column. First bond dissociation enthalpy பார்க்கலாம் HF க்கு பாருங்க பிளஸ் ஃபைவ் சிக்ஸ்டி டூவா இருக்கு ஹெச்சிஎல் க்கு பிளஸ் ஃபோர் தேர்ட்டி ஒன்னா இருக்கு ஹெச்பிஆ இருக்கு பிளஸ் த்ரீ சிக்ஸ்டி சிக்ஸா இருக்கு அண்ட் ஃபோர் ஹெச்ஐ பிளஸ் டூ நைன்டி நைன் ஸோ இதுல இருந்து நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கலாம் பாண்ட் டிசோசியேஷன் என்தல்பி வேல்யூஸ் டிக்ரீசஸ் ஃப்ரம் ஹெச்எஃப் டு ஹெச்ஐ ஸோ வாட் பாண்ட் டிசோசியேஷன் என்தல்பி வேல்யூஸ் டிக்ரீஸ் ஆச்சுன்னா தெர்மல் ஸ்டெபிலிட்டியும் டிக்ரீஸ் ஆகும் ஸோ ஹெச்எஃப் டு ஹெச்ஐ பாண்ட் டிசோசியேஷன் என்தல்பி டிக்ரீஸ் ஆகுது தேர் ஃபோர் ஹெச்எஃப் டு ஹெச்ஐ தெர்மல் ஸ்டெபிலிட்டியும் டிக்ரீஸ் ஆகும் ஏன் அப்படின்னு கேட்டா திஸ் தெர்மல் ஸ்டெபிலிட்டி இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் டு பாண்ட் டிசோசியேஷன் எனர்ஜி ஸோ ஒரு காம்பவுண்டுக்கு பாண்ட் டிசோசியேஷன் எனர்ஜி அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா இட் வில் பி மோ தெர்மலி மோர் ஸ்டேபிள் If the bond dissociation energy is lesser one, then it will be thermally less stable. So, that is in the tabular column, bond dissociation enthalpy mula maa namakku solludhu. Ipa, unggulukku in the madri one question ketka padalaan. At about 400 degrees C, HI decomposes while HF and HCL do not. Why? Apa, nii ngay answer eppidhi solludhu? Bond dissociation enthalpy a base panitha solludhu. at at about 4 degree, 400 degree c hi decomposes because its bond dissociation enthalpy is less whereas hf and hcl are more stable because their bond dissociation enthalpy values are higher than hf value so bond dissociation enthalpy value agatum thermal stability agatum in the order la da decrease agudhu hf 
ஹெச்சிஎலை விட கிரேட்டராக இருக்குது ஹெச்சிஎலுக்கு ஹெச்பிஆரை விட கிரேட்டராக இருக்குது ஹெச்பிஆருக்கு தெர்மல் ஸ்டெபிலிட்டியும் சரி பாண்ட் டிசோசியேஷன் எந்தல்பியும் சரி ஹெச்ஐ விட கிரேட்டராக இருக்குது நெக்ஸ்ட்டாக ட்ரூம் டெம்பரேச்சர் பார்த்திங்கன்னா இந்த ஹைட்ரஜன் ஹாலைட்ஸ் எல்லாமே கலர்லெஸ் கேஸஸாக தான் இருக்குது ஹைட்ரஜன் ஃப்ளூரைட் ஹைட்ரஜன் குளோரைட் ஹைட்ரஜன் புரோமைட் ஹைட்ரஜன் அயோடைட் ஆல் தீஸ் ஹாலைட்ஸ் ஆர் கேஸஸ் ஆனால் இதில் ஒரு பெரிய ப்ளஸ் பாயிண்ட் பாயிண்ட் என்னென்னு பார்க்கணுன்னா தே கேன் பி லிக்விஃபைடு அப்போ தான் நமக்கு ஹைட்ரோ ஹாலிக் ஆசிட்ஸ் கிடைக்குது ஓகே ஹைட்ரோ ஃப்ளூரிக் ஆசிட் ஹைட்ரோ குளோரிக் ஆசிட் ஹைட்ரோ புரோமிக் ஆசிட் ஹைட்ரோயோடிக் ஆசிட் இது எல்லாமே அது லிக்விஃபை ஆறதுனால வர்ற ஆசிட்ஸு இந்த ஹேலைட்ஸ் இருக்கு இல்லையா இதெல்லாம் கலர்லஸ் கேஸு ஆனால் இது வந்து மாய்ச்சர் பட்டா இது என்ன பண்ணுதுன்னா ஸ்டீமி ஃபியூம்ஸை ஃபார்ம் பண்ணுது ஜஸ்ட் பிகாஸ் ஆஃப் ஃபார்மேஷன் ஆஃப் அந்த மாய்ச்சர் கூட சேர்ந்து இந்த மாதிரி ஆசிட்ஸை ஃபார்ம் பண்ணுறதுனால தான் அதிலேருந்து அந்த ஸ்டீமி ஃபியூம்ஸ் வருது தேர்ட் பாயிண்ட் பாயிண்ட்டிங்னா பாய்லிங் பாயிண்ட் இப்போ இந்த நாலு ஹைட்ரஜன் ஹாலைட்ஸையும் நம்ம கம்பேர் பண்ணுறோம் அப்படி கம்பேர் பண்ணுறப்ப ஹைட்ரஜன் ஃப்ளூரைட்க்கு தான் நிறைய பாய்லிங் பாயிண்ட் கம்பேரிட்டிவ்லி த பாய்லிங் பாயிண்ட் ஆஃப் ஹெச்எஃப் இஸ் ஹையர் காரணம் என்னென்னா ஹெச்எஃப்பில் மட்டும்தான் இட் ஃபார்ம்ஸ் ஹைட்ரஜன் பாண்ட்ஸ் ஏ ஹெச்எஃப் மட்டும் ஹைட்ரஜன் பாண்ட்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணுது வெரஸ் அதர் ஹைட்ரஜன் ஹாலைட்ஸ் இந்த ஹைட்ரஜன் பாண்டிங்கில் இன்வால்வ் ஆகுன்னா ஃப்ளூரினுக்கு இட் ஹாஸ் ஹை எலக்ட்ரோ நெகட்டிவிட்டி ஸோ இட் இஸ் கேப்பபிள் ஆஃப் அட்ராக்டிங் த எலக்ட்ரான் பேர் ப்ரெசன்ட் இன் த பாண்ட் டுவர்ட்ஸ் இட் செல்ஃப் இந்த எஃபெக்டு அதர் ஹைட்ரஜன் ஹாலைட்ஸில் இல்லை ஸோ தெர் இஸ் நோ ஹைட்ரஜன் பாயிண்டிங் ஸோ அதோட பாய்லிங் பாயிண்ட்லாம் நார்மல் தான் தான் இருக்குது கம்பேர் டு த பாய்லிங் பாயிண்ட் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் ஃப்ளூரைட் And this character is evident from the percentage of ionic character. For example, HF is 43, HCL is 17, HBR is 13, HI is 7. So, percentage of ionic character is reduced. That means covalent character increases. So, HF is greater ionic character. That's why the bond is more polar. This is because of this high electronegativity. Okay? ஸோ இதை பேஸ் பண்ணி கூட மல்டிபிள் சாய்ஸ் கொஸ்டினில் விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் ஹைட்ரஜன் ஹாலைடஸ் மோர் அயானிக் ஆர் லெஸ் அயானிக் இந்த மாதிரி கொஷின்ஸ் கேட்கப்படலாம் ஹோப் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் திஸ் டாபிக் தேங்க்யூ